মানুষের কথা শুনেছি শুনে তার ভিত্তিতে এই আইনটা হয়েছে যারা নির্বাচন নির্বাচিত করছে সেই নির্বাচক মন্ডলীর বক্তব্যটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাইছি থিয়েটারের মধ্যে এটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার করতে পারলাম ওখানে গ্রামে দুশো টাকা পেতো এখানে এসে এসে চারশো টাকা পাচ্ছে বেশি পাচ্ছে না তুমি বলছো নাকি ওই যে দুশো টাকা দিচ্ছে এটা যেমন অমূলক আর আপনি যে তার থেকে যে বেশি দিচ্ছেন এটাও অমূলক একজন ধরো গ্রাজুয়েশন পাস সে কিন্তু বাইরের সাথে কাজ করতে যাচ্ছে ন্যূনতম তার সেই শিক্ষাগত যোগ্যতা কিন্তু সে কাজে লাগাতে পারে আশা করি সেখান থেকে সে কিছু জানতে পারবে এবং সেটা পার্শ্ববর্তী যারা দেখা যাবে যে একটু নিরক্ষতা যারা আছে নিরক্ষতা ব্যক্তি আছে তাদেরকে একটু একটু করে জানানোর প্রয়োজন মনে হচ্ছে সাবধানে থাকিস আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো সরকারি আবাস যোজনা এমন একটি প্রকল্প যেখানে ঘর বাড়তে গিয়ে মানুষ হচ্ছে জনগ্রস্ত তিন মাস কাজ আছে ন মাস কাজ নেই অধিক লাভের আশায় চাষ করছে হাইলি ফসলের দাম পাচ্ছে না ঋণ করছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে লাভ কম খরচ বেশি মানুষ আজ দিশে হয় তাই মানুষ যাচ্ছে ভিন রাজ্যে মানুষ যাচ্ছে ভিন রাজ্যে মানুষ যাচ্ছে ভিন রাজ্যে মানুষ যাচ্ছে ভিন রাজ্যে তিন মাসের বেশি হলে সেই সময়গুলো ভাবছি চুক্তি করে থাকে কিন্তু ঠিকাদার চুক্তি করে নিয়ে যায় লেবার ইন্সপেক্টররা ব্লকে এবং ডিস্ট্রিক্টে বসে আছে তারা কিন্তু খেয়াল করছে না যে এখান থেকে শ্রমিকরা চলে যাচ্ছে চুক্তি ছাড়া চুক্তি ছাড়া চলে যাওয়া মানে আপনি অসংগঠিত অসংগঠিত হওয়া মানে আপনার কোনো লাইন লাভ হচ্ছে না ফাঁক দিয়ে এরা বলে যাচ্ছে ফাঁকগুলো কিভাবে ভরাট করা সম্ভব সেই ব্যাপারে আপনারা আপনাদের সুচিন্তিত সংশোধনীগুলো সেই খাতার মধ্যে আপনারা লিখে দিন আমরা সেগুলো ট্রান্সলেট করে উকিলদের কাছে পাঠাচ্ছি সুপ্রিম কোর্টে This is going to be the first time in India where legislative theatre will be used, uh, will be performed. Uh, we did not think of uh, doing legislative theatre in the past because India is such a centralised country and basically uh, legislations are done in the parliament only. Uh, the local government uh, like Panchayat, Municipality, they don't have Uh, any power to legislate any kind of laws uh, but we felt the need to uh, apply legislative theater for our political action uh, because we witnessed the misery of the migrant workers during the time of the covid uh, we went to the quarantine center uh, heard their life as migrant workers we found lot of stories and based on which we uh, scripted the plays for legislative theater so what we are doing now is that we are going to the people where uh, we are also having representatives at the local level we will be, we will be doing this at the local level at the block level at the district level state level and then at the central level in delhi where we would expect uh, legislators and there will be electorate also a bench of lawyers will be there so after the forum session the forum session uh, will take care of the fact that people should be able to understand the flaws the loopholes the lacunas in the existing laws so forum session will uh make people understand the lacunas in the existing laws and then we will give them pen and paper to uh get their amendments they will submit their amendments in writing we will be translating those amendments into english our friends in supreme courts uh practicing level laws will draft a law which will be distributed to all five forty maharajas the mps in our country and that is our goal in order to establish 
a direct connection between elected and electorate in order to strengthen representative democracy in order to make it truly participatory where citizens will have the access to draft the policy they will not be uh, they will not remain as mere implementers they will participate in the formation of the policy so in a way theater legislative theater is going to be used to democratize politics and to strengthen representative democracy <laughs> So we have already had uh, a couple of shows. We have performed possibly three, four performances of legendary theater at the local level where we had uh, elected representatives at the panchayat level. And we also have our spectators in the villages. Um, most of them uh, have migrant workers in their families and they came up with the amendments. So when we found people writing amendments, we found an enthusiasm. Basically, participation is something that energizes people. People always want a dialogic space. People always love participation. বলছি আমি যখন আমাদের কাছে গেছিলেন তখন তো আমাদের মাইনে 600 টাকা করে বলে নিয়ে বলেছিলাম তো এখানে এসে আপনি 400 দিচ্ছেন তা আমার গ্রামে 200 খাটি আর বিনা পয়সা খাটি সেটা আমার গ্রামে উৎপাদিত শস্য এবং সবজি দিয়ে আমাদের সংসার চলতো এখানে তো সব কিছু এন্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেসিক नीड অফ দ্য পিপল সো উই ক্যান সি ডেমোক্রেসি অ্যাজ দ্য বেসিক नीड ওয়াইল ওয়াচিং পিপল writing their amendments so attentively so carefully and uh, that is one of the source of our inspiration that we are taking this process forward migrant hocche protidin protidin amon ki total all over india te clarification nei je kon state theke koto percentage migrants migrants worker onno state e ki kaaj korche ইভেন আমরা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বসবাস করছি আদার্স কোন স্টেট থেকে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত परसेंटेज মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আসছে সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে ধারণা উই উইল ডেফিনেটলি টেক দিস প্রসেস অল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই উই আর অ্যাপ্রোচিং সোশ্যাল पॉलिटिकल মুভমেন্টস এনগেজড ইন অর্গানাইজিং আনঅর্গানাইজড সেক্টর ওয়ার্কার্স also interested in ngos theater groups so we will definitely uh, try to reach all these uh, uh, agencies organizations institutions uh, so that everybody can uh, find it useful to include people in the making of policies so the we need an alternative to our mainstream politics mainstream politics really uh, is uh, is very monologic in nature people are only allowed to listen to watch to carry out the orders that comes from the top we want to hit hard this culture of monologue so we want to extend the culture of dialogue at various levels in the society and therefore we need to spread this practice across the country so that we all can join together to democratize politics <laughs>
performing legislative theater in villages uh, we have found we have noticed some people unable to uh, express their opinion in writing so even the few but we have noticed some people have difficulties to write so in that case uh, they are being assisted by their <clears throat> by other spectators and uh, their opinions are being documented by other spectators in writing so everybody present in the audience is having uh, the opportunity to intervene in this uh, way of developing policy uh, for the citizens of the country <laughs> India is the representative of an argumentative culture. Uh, Amartya Sen has written a book called Argumentative Indian. So the book has clearly demonstrated and his uh, grandfather Kitimon Sen has also uh, demonstrated uh, this fact in, in his writings that basically we call Nana Muni Nana Mot. We, we have many opinions. So there is no space for authoritarianism in Indian culture. Indian culture rejects author authoritarianism. But India is suffering from a culture of dictatorship. So India is suffering. We are quite concerned about that. India is all about plurality, diversity, non-violence, love. If you look at our history from the Middle Age, we had a very enlightening Middle Age. Our Middle Age was not like the European Middle Age. We, have, we had Kobir, Nanak, Dadur, Sena, Ravidas, Mirabai, Sichaitanna. <clears throat> so they were all reformers. Uh, they addressed the social reform from their spirituality, from their perspective of spirituality and they adopted songs, uh, literatures, various art forms to communicate this philosophy of life which is basically based on love, oneness, non-violence and also recognized the need for the plurality and diversity. So Indian constitution later on after the independence adopted this whole idea of diversity, unity in diversity, the whole idea that came from our tradition. Our tradition clearly expressed, practiced this culture of diversity and non-violence in the past. So fortunately the constitution uh, had a very respectable objective look at our traditions and now, right now, we can see that tradition is uh, in risk. So our theatre, Forum Theatre, is basically coming up with our differences in order to understand the truth. There is no question of winning against other. It's, it's, it's all about understanding the truth. It's all about constructing the path to be followed. So since we are all trying to understand the truth, we are all trying to formulate, construct a path to be followed. So therefore there is no question of win or defeat. So we are all trying to understand, the, to create the roads which does not exist. Uh, but we are creating the road, we are making the road. So that is our concern. Therefore, even though people are coming with their differences, but at the end of the day, they are converging themselves. So it is a convergence as opposed to, uh, you know, alienation. Uh, it is all about, uh, all about coming together, taking collective decisions, respecting democracy. And that is India. Sarkar, 
শ্রমিকদের জন্য কোনো রাস্তা খোলা রাখেনি রাস্তা শুধুই মালিকে আমরা শুধুই সংখ্যা আমরা কেবল মাত্র ভোট দিই আইন আছে আইনের ভাগও আছে মালিকের একটা ভোট আমাদেরও একটা ভোট ওরা আছে আমরা নেই 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 ইফ ইউ লুক অ্যাট आवर জার্নি the journey of literature art spirituality politics from the middle age from the time of the covid situation no sena rovidas until this 19th century rabindranath tagore lalans this is a long tradition from the middle age to the 19th century india where you can see the art literature history spirituality politics uh, expressed the culture of love non violence diversities pluralities that is india there is no winning or losing in the debate they truly debate there is no space for dogma it's a true dialogue where people come appear with their difference of opinion but in the process they all get converged as opposed to alienation that is india it 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 talks about convergence and is and this convergence takes place through cultivating the culture of argument and debate you know i can remember the jose martinez the spanish poet who said the road doesn't exist uh, we make roads by moving from one place to another so all of us are trying to make roads paths to be followed so that is the intention so therefore the differences are seen as strength and we get converged that is democracy that is india india is the representation of multicultural multilingual multireligious diverse plural culture which can actually humanize democratize the human society india has that strength and we have to understand this and act in order to create in order to understand the true india